നമസ്കാരം മീഡിയാമിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ വ്യക്തി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ടിക്ടോക്കിൽ ഒട്ടും നെഗറ്റീവ് ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും മറ്റാരുന്നില്ല നമ്മുടെ റാഫിയാണ് അപ്പോൾ റാഫിയുടെ വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക അതോടൊപ്പം ഇത് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തുടർന്ന് ബെല്ലേക്കൊന്ന് ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരത്തുള്ളൂ അതോടൊപ്പം എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം പ്രീവിയസ് വീഡിയോസിൽ കുറച്ച് പേർ എൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഐ ഡി ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ഐ ഡി ലിങ്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒപ്പീനിയനോ സജഷനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം നമസ്കാരം റാഫി നമസ്കാരം എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം വിശേഷം നന്നായിട്ട് തോന്നുന്നു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ എല്ലാം കുഴപ്പമില്ല വീട്ടിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പരിപാടികൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു അല്ല ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ടിക്ടോക്കിൽ കുറച്ച് ഫ്രീ ടൈം കിട്ടി ഒരുപാട് കിട്ടി എന്ന് തോന്നുന്നു ആ കിട്ടി കിട്ടി കാരണം വെച്ചാൽ ഇവിടെ അടുത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാനും പിന്നെ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള പിള്ളേർ സെറ്റ് വെച്ച് അത്യാവശ്യം രീതി നല്ല രീതിയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് വീഡിയോസ് ഒരുപാട് ചെയ്യാൻ പറ്റി ആ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നു അല്ല ഈ ഒരു ടിക്ടോക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എൻട്രി ഇത് വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാ രീതിയിലാണ് ചെയ്തു വന്നത് അതായത് പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് വീഡിയോ ഇട്ടാണ് ചെയ്തു വന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞ് എന്തേടാ എന്തെങ്കിലും വെറൈറ്റി ചെയ്ത് നോക്ക് അപ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചുമ്മാ ഓൺ വോയ്സ് രീതിയിൽ ചെയ്ത് നോക്കിയത് സംഭവം ഏകദേശം കുഴപ്പമില്ലാതെ പോയി പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇച്ചിരി മെച്ചപ്പെടുത്തി ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ സാധനങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ വന്നത് ഒരിക്കലും ആഗ്രഹമൊന്നും ഓക്കെ അപ്പം ഈ പുറത്തോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആൾക്കാർ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് ആ ചെറുതാ ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ ഒന്ന് സംസാരിക്കും പറയും കൊള്ളാം നല്ല വീഡിയോസ് ആണ് ആ ഇനി നന്നായിട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്കൊരു പ്രചോദനം അപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും നല്ല നല്ല സാധനങ്ങൾ ചെയ്തു വിടും അപ്പം റാഫിയുടെ വീടിൽ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റാഫിയുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ റാഫി എടുക്കുന്ന അതേ എഫേർട്ട് അവരെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ എൻട്രി ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവരുടെ ചേർന്നെടുത്തതാണോ അല്ലെങ്കിൽ റാഫി അഭിനയിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരെ സെലക്ട് ചെയ്ത് എടുത്തതാണോ ഇല്ല ഇല്ല ഇതിന് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അങ്ങനെ ഒന്നും അറിയത്തൊന്നും ഇല്ല കാരണം വെച്ചാൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും തുടക്കക്കാരായിരുന്നു നമുക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല നമ്മളെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനം നമ്മളും നിറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് കണ്ണനായാലും ഷാമായാലും സതീഷ് ആയാലും അനീഷ് ആയാലും അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരുപാട് പിള്ളേർ സെറ്റുണ്ട് അപ്പോൾ അവന്മാർ അവന്മാർക്ക് എന്ന് റെഡി ആയിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഓൺവേഴ്സ് ചെയ്തപ്പോഴും അവന്മാർ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വന്ന് വന്ന് ഇങ്ങനെ സെറ്റപ്പ് ആയതാണ് അപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു വീട്ടിലെ സപ്പോർട്ട് ആ വീട്ടിൽ ഉമ്മായി വാപ്പായൊക്കെ അവരൊക്കെ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് അമ്മനെ അടിപൊളിയാണ് കൊള്ളാം സാധാരണ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ടിക്ടോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് കമൻസ് വരാറുണ്ട് ഇപ്പം നിലവിലില്ല റാഫിക്ക് ഇപ്പം നെഗറ്റീവ് ഇല്ലാത്ത ടിക്ടോക്ക് എന്നാണ് പേര് അപ്പോൾ മുൻപ് എപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു നെഗറ്റീവ് കമൻസ് കേൾക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് നെഗറ്റീവ് കമൻസ് കേൾക്കേണ്ടി ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചിരിച്ച് കളയും അല്ലാതെ നമ്മൾ പ്രതികരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല നമ്മളിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തിനാണ് നമ്മൾ പ്രതികരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ചുമ്മാ സന്തോഷപൂർവ്വം ചിരിച്ചും കളയത്തുള്ളൂ നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കുക നമ്മളെല്ലാം പോരികളും പോസിറ്റീവായിട്ട് അങ്ങ് എടുത്തിട്ട് അങ്ങ് പോയാൽ നമുക്കൊരു വിജയം ഉണ്ടാവും നമ്മളെല്ലാം ചിരിച്ചു കളയത്തെ പ്രതികരിക്കാൻ പോകത്തില്ല പ്രതികരിക്കാൻ പോകത്തില്ല എന്തിനാ അതുപോലെ തന്നെ റാഫി എന്താണ് റാഫി എന്ത് ചെയ്യുന്നു റാഫിയുടെ ഫാമിലിയൊക്കെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ഒരുപാട് പേർക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ഞാൻ എൻ്റെ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഡിറ്റിംഗ് ആണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ പെയിൻറ്റിങ് അങ്ങനെയുള്ള പരി
പിന്നെ അതിനകത്ത് തന്നെ കാസ്റ്റ് ചെയ്ത വാഹിദ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ അതിനകത്ത് കൂടെ അഭിനയിച്ച ബിജിൽ ബാബു രാധാകൃഷ്ണൻ പിന്നെ അതിൻ്റെ എഡിറ്റർ രതീഷ് അങ്ങനെ അവർക്കെല്ലാം ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം അവർ നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് അവിടെ തന്നാലും അങ്ങനെ അതിനകത്ത് എത്തിപ്പെട്ടത് അതുപോലെ തന്നെ റാഫിയുടെ വീട്ടിൽ എടുത്തു ചോദിക്കേണ്ട കാര്യം റാഫിയുടെ വീട്ടിലെ ഡയലോഗ് ആണ് ഭയങ്കര സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ടക്ക ടക്ക എന്ന ഡയലോഗ് പറയുന്നത് ഇത് പഠിച്ചിട്ട് പറയുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ വീടിന് മുമ്പ് വന്നിട്ട് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് പറയില്ല ഇത് സ്ക്രിപ്റ്റ് വർക്ക് ഒന്നും അല്ല ഇത് സാധാ ഒന്നുമില്ല ഇതിനകത്ത് ഇത് സാധാ നമ്മുടെ വായിന്ന് അപ്പം വരുന്ന ഡയലോഗുകളാണ് അല്ല ഓരോ വീഡിയോയിലും ഡയലോഗ് പറയുന്ന സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ഭയങ്കര നമുക്ക് കേൾക്കുന്നവർക്ക് കോമഡി ചിരിക്കും പക്ഷെ ആ ഡയലോഗ്സ് എങ്ങനെ വരുന്നത് അത് എനിക്കറിയാം എങ്ങനെ വരുന്നത് ഞങ്ങൾ പക്ഷേ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒന്നും അല്ല സാധാ രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങ് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ അല്ല ഒരിക്കലും സ്ക്രിപ്റ്റ് വർക്ക് ഒന്നും അല്ല ഇത് സാധാ അപ്പം നമ്മളിപ്പം ഒരു തീം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതായത് ജോലിക്കിടയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ആർക്കും പണിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ച സമയത്തൊക്കെ ഫ്രീ ടൈമിലൊക്കെ കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളിന് പറയും ചെറിയൊരു തീം ഉണ്ടാ നമുക്ക് ചെയ്താലോ എന്ന് അപ്പം അവരുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് വെച്ച് അങ്ങനെ പറയുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും സ്ക്രിപ്റ്റ് വർക്ക് ഒന്നും ഇല്ല ഇതിനകത്ത് ഈ തീം എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം റാഫിയുടെ ഓരോ വീഡിയോയിലും കോമഡിയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കണ്ടന്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തീം എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പം ആരെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇത് കൂടുതൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഏകദേശം ഏകദേശം കുറേയൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എളു ചെയ്യാനും എളുപ്പമായിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ ചെറിയ രീതിയിൽ അല്ലാതെ നടന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് കൂടുതൽ സത്യമാണ് കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയുടെ കണ്ടന്റ് എല്ലാം ഓരോ ഓരോരുത്തരുടെ ലൈഫ് നടന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ മാങ്ങ എറിയുന്നതായാലും വണ്ടി പോകുന്നതായാലും അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ആയാലും ഒരുപാടുണ്ട് ഞാൻ മൊത്തം വീഡിയോ കാണാറുണ്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര ഒരു ഫാനാണ് അതിൽ തന്നെ പറയാമല്ലോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കാര്യം ടിക്ടോക്കിൽ ഞാൻ ഒരു ടിക്ടോക്ക് അത്യാവശ്യം ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ കാര്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ടിക്ടോക്കിൽ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് കാണുന്നതിലും എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി റാഫി തന്നെയാണ് കാര്യം നമുക്ക് കണ്ടിരിക്കാൻ തോന്നി അതുപോലെ തന്നെ എടുത്ത് ഈ ഒരു ടിക്ടോക്കിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഈ ഇടയ്ക്ക് ഈ ടിക്ടോക്കിൽ ലൈക്കിന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കൂട്ടം ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ അവര് അവരെ കുറിച്ച് എന്താണ് റാഫിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മ എനിക്കൊന്നും അങ്ങനെ പറയാനൊന്നും ഇതില്ല നമ്മള് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ടിക്ടോക്ക് എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് അത് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഒരു വീഡിയോ ചെയ്ത് ഒന്ന് ചെയ്ത് കുഴപ്പമില്ല ഒരു പത്തെണ്ണം ചെയ്ത് അമ്പതെണ്ണം ചെയ്ത് റീച്ച് ഇല്ല ലൈക്ക് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അമ്പത്തൊന്നാമത്തെ റീച്ച് ഒരു വീഡിയോ റീച്ച് ആവും ആ റീച്ച് ആവുന്ന സമയത്ത് ആ റീച്ച് ആയ അത്രയും കണ്ട ആൾക്കാർ നമ്മുടെ പ്രൊഫൈലിൽ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും വിസിറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മുടെ ചെയ്ത കഷ്ടപ്പാടിന് അങ്ങനെ ബലം കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ചെയ്ത പ്ലാ ആ രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നോക്കും അപ്പം പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ ലൈക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നോളൂ അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കാര്യമില്ല എന്നാലും കിട്ടു സംഭവം എന്തായാലും ഉറപ്പായിട്ട് കിട്ടും ഇതിനകത്ത് അതുപോലെ തന്നെ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഈ ഒരു ഈ ഒരു മേഖല തന്നെ പറയേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോലെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ടിക്ടോക്ക് ബാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഇടയ്ക്ക് ന്യൂസായിട്ട് വന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ തമിഴ്നാട് സർക്കാർ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗേൾസ് പരിധി വിട്ടുള്ള എന്തോ അഭിനയവും ഡയലോഗ്സും കാര്യങ്ങളുമാണ് അതിൻ്റെ റീസൺ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ടിക്ടോക്കിൽ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഗേൾസിന് ഒരു വീഡിയോയിൽ റാഫിക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇച്ചിരി ഇടെ പെണ്ണ് ലേഡീസൊക്കെ ആവുമ്പോൾ ഇച്ചിരി മാന്യമായിട്ടൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി അല്ലാതെ വേറെ നമ്മൾ ഒന്നും പറയാനൊന്നുമില്ല ലൈക്കിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് അതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാൻ പറയാനൊന്നുമില്ല കാരണം വെച്ചാൽ ഇച്ചിരി നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുക കാരണം നമ്മളൊരു എല്ലാവരും കാണുന്നില്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെതായ വൃത്തിക്കും ഒക്കെ ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും എന്നാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം പുതിയ പുതിയ ഫിലിംസ് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വെബ് സീരീസ് ആ വെബ് സീരീസ് ഒരെണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട് സിനിമ എല്ലാതായിട്ടും വന്നിട്ടില്ല വെബ് സീരീസ് കണിമംഗലം കോവിലോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെബ്
ഹീറോയിൻ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഹീറോയിൻ ഹീറോയിനെങ്കിലും നമുക്ക് ദുൽഖർ ചേർന്ന ഒരു ഹീറോയിൻ ചേർന്ന ഹീറോയിൻ എന്താ കറക്റ്റ് എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും ഹീറോയിൻ എന്ന രീതിയിൽ സമാന്തയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും ഓക്കെ വില്ലൻ വില്ലൻ നമ്മുടെ സുരേഷ് ഗോപി സുരേഷ് ഗോപി വില്ലൻ ഓക്കെ പൊളി ഓക്കെ അപ്പം ഈ സിനിമ തന്നെ റാഫി ടിക് ടോക്കേഴ്സിന് വെച്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ടിക് ടോക്കേഴ്സിലെ ഒരു ഹീറോ ഹീറോയിൻ വില്ലൻ ടോക്കേഴ്സിനെ വെച്ച് അതിന് കറക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽ എനിക്ക് വലുതായിട്ട് ആൾക്കാരങ്ങനെ നോക്കാറില്ല എന്നാലും എങ്കിലും എന്നാലും മാക്സിമം എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുത്തി ചെയ്യും മാക്സിമം എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുത്തി ചെയ്യും കാരണം വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഹീറോയിൻ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുത്തി ചെയ്യാണെങ്കിൽ നോക്കത്തുള്ളൂ പിന്നെ പ്രത്യേകം ഇനൊരു ആളൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ് നമുക്ക് ഓക്കെ ഓക്കെ നല്ല അപ്പം ഇപ്പം നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ബിഗ് ബോസിൽ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് കണ്ടസ്റ്റൻ്റ് ഒരു രണ്ട് പേരുടെ പേരും രജിത്ത് പവൻ പവൻ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇനിയൊരു ബിഗ് ബോസ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പോവും വിളിച്ചാവും നോക്കുക അല്ലാതെ അങ്ങനെ ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നമുക്ക് നമ്മുടേതായ രീതിയിലൊരു സാധാ ജീവിതം നയിച്ചു പോകാൻ ആഗ്രഹം അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ വരണമെന്നൊന്നും ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പം സിംഗിളാണോ കമ്മിറ്റഡ് ആണോ ഒരുപാട് പേര് കാത്തിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിൻ അയ്യോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല സിംഗിള് അല്ല സിംഗിളാ സിംഗിളാണ് പൊതുവെ സിംഗിളാണ് പ്രപ്പോസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഞാനിങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നടന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇഷ്ടമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം ാണ് അപ്പോൾ തിരിച്ചു വരുവാണെങ്കിൽ ഒരു മധുര പ്രതികാരം പോലെ പറയാൻ പറ്റിയ ഒരു ഡയലോഗ് ഡയലോഗ് ആയിട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഒന്നും പറയത്തില്ല കാരണം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടൊന്നും പറയാത്ത ചുമ്മാ നല്ലൊരു നല്ലത് വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിടത്തേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മളെന്തോ പറയാൻ അവരടുത്ത് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് പോയി ഓക്കെ പോയി പിന്നെ നമ്മൾ നല്ലത് വരുമ്പം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ വിടത്തേ ഉള്ളൂ അല്ലാതൊന്നും നല്ലൊരു ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പം കല്യാണം ഉടനെ കാണുമോ കല്യാണം ആള് ചെറുപ്പം കൂട്ടിയിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം പ്രായമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടില്ല കല്യാണം ചിലപ്പോൾ ഉടനെ കാണുമായിരിക്കും ഉടനെ കാണും നോക്കുന്നില്ല എന്നാലും ഒന്നര ഒന്നര വർഷത്തിനകത്ത് കാണും റാഫിക്ക് കല്യാണം ഒക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് നല്ല നല്ല ആലോചനകളുണ്ടെങ്കിൽ സമീപിക്കുക എന്തെങ്കിലും സങ്കല്പങ്ങൾ വല്ല ഉണ്ട് സങ്കല്പങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നമ്മൾ വീട്ടുകാരെ നോക്കണം നമ്മളെ നോക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ വലിയ സങ്കല്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമ്മുടെ എഫ് ടി ഗായ്സിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു അനുഭവം എങ്ങനെയായിരുന്നു നല്ലൊരു അനുഭവമായിരുന്നു നന്നായിട്ട് പോയി എന്നുള്ളതായിരുന്നു അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് കാര്യം രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പുള്ളി പുള്ളി വിളിച്ചായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വീഡിയോ എടുത്ത് അയച്ച് പുള്ളിക്ക് അയച്ചു കൊടുത്ത് പുള്ളിക്കാരെ എഡിറ്റ് ചെയ്തു പോസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് അപ്പം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു തീം പുള്ളി പറഞ്ഞിരുന്നു ആ തീം ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പുള്ളി എന്നെ വിളിച്ചായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ തീം പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തു കൊടുത്തു ബാക്കി ഭാഗം പുള്ളി എടു എടുത്തു പുള്ളി തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് ആ ഡയലോഗ് ഒക്കെ പറയുന്നത് കാര്യം കോമഡി ഡയലോഗ്സ് ഈ ചിരിപ്പിക്കുന്ന പറയുന്ന ഭയങ്കര പാടാണ് പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് ഇത് വരുന്നത് ഇത് എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയാൻ വയ്യ ഞാനത് അങ്ങ് പറഞ്ഞു വന്നു അല്ലാതെ അങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ആയിട്ടില്ല ഒരു ഡയലോഗ് ഇതുവരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തില്ല സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഭയങ്കര അതിശയം തന്നെയാണ് ആ കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു റാപ്പിഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡിങ് ആയി നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് കുറേ പേര് ഞാൻ പറയാം അപ്പം അവരെ കുറിച്ച് തോന്നുന്ന ഒരു ഒപ്പീനിയൻ പെട്ടെന്ന് ഓക്കെ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഫുക്രു അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ടിക്ടോക്കർ ആണ് നല്ല നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ ആണ് കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ഡോക്ടർ രജിത് കുമാർ സാർ പുള്ളി സൂപ്പറാണ് ഞങ്ങൾ പഠിച്ച പുസ്തകം എഴുതിയ പുസ്തകം എഴുതിയ പുള്ളിയാണ് പഠിച്ച പുസ്തകം എഴുതി അത് ബയോള ബയോളജി ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം പുള്ളി നല്ല നല്ല നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് റെസ്പെക്റ്റ് വന്ന മനുഷ്യനാണ് ഓക്കെ ഹെൽനോസ് പാട്ട പുള്ളിക്കാരെ പറ്റി അങ്ങനെ ഒന്നും പറയാനില്ല എന്താ പറയുക ഓക്കെ അർജു അർജു നല്ല യൂട്യൂബറാണ് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് നമ്മൾ കണ്ട് ആസ്വദിക്കാം അർജു റാഫിയ റോസ്റ്റ് ചെയ്താലും സന്തോഷവും സീരി സീരി ഓക്കെ ഈ ട്രോൾസിനൊക്കെ എങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ അമ്പിളി ഇപ്പോൾ കരച്ചിലോളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ
അത്യാവശ്യം പെട്ടെന്ന് എടുക്കുന്നു അല്ല ഈ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഡയലോഗ്സ് എങ്ങനെയാണ് അതും അവർ തന്നെ എടുക്കുന്ന ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലല്ല അവർ തന്നെ എടുക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അവർ തോന്നി അവരുടെ മനസ്സിൽ എപ്പം വരുന്ന ഡയലോഗ് അവരും പറയുന്നത് അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവരാരും ഇങ്ങനെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ടോ അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല എല്ലാവരും അവരുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ഡയലോഗ് പറയും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതായിരിക്കും ഇത്രയും വിജയം കാര്യം സ്പോണ്ടേനിയസ് ഡയലോഗ് നമ്മൾ എനിക്കൊന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് പറയുന്നതെങ്കിൽ ആ കുറച്ചുകൂടെ എഫേർട്ട് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇതിപ്പോൾ അവർക്കറിയാം അങ്ങനെ സിറ്റുവേഷൻ സിറ്റുവേഷൻ അറിയില്ല നമ്മൾ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് അവർ ഡയലോഗ് പറയും അങ്ങനെ അല്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് വർക്ക് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ സാധാ നമ്മൾ നാച്ചുറലായിട്ട് നമ്മുടെ വായി വരുന്ന രീതിയിൽ പറയുന്നതാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഫേവറേറ്റ് യൂട്യൂബേഴ്സ് അറിയാം യൂട്യൂബേഴ്സ് ഉബൈദ് ഇബ്രാഹിം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആ ഉബൈദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കമ്പനിയുണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ വിളിച്ച് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുള്ളി നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് എനിക്ക് ഇതിനെ പേശി ഞാൻ ഒരുപാട് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്ത ട്രോളുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ ഞാൻ ഇതിലൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പേ പുള്ളിയുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണാറുണ്ടായിരുന്നു പുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ചിരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ പിന്നെ എന്നെ വിളി സംസാരത്തിലായിരുന്നു നല്ലൊരു പെരുമാ നല്ല പെരുമാറ്റവും നല്ലൊരു സ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യനാണ് ഒരുപാട് ഇഷ്ടം പുള്ളി ചെയ്യുന്ന പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ട്രോൾസ് അല്ലേ അല്ല അല്ല പുള്ളിക്കാരൻ നല്ല നമ്മളെ പ്രേക്ഷകരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ട്രോളൊക്കെ കൂടുതൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് ട്രോൾ ചെയ്യായിരുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ട്രോളന്മാരോട് മറ്റു ട്രോളന്മാരോട് എന്താണ് പറയാം ട്രോളന്മാരോട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുക നല്ല നല്ല ട്രോൾ എൻജോയ് ചെയ്തെടുക്കുക കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാം ആസ്വദിക്കാം നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആവാതെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ചിരിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ നോക്കുക ട്രോളിൽ എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുക അത്രയും നമ്മൾക്ക് അറിയാം ഓക്കെ ടിക്ടോക്ക് ഇപ്പം സഡൻലി നിർത്തുവാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റാഫിയുടെ ഒരു പ്രതികരണമാണ് എൻ്റെ പ്രതികരണം ഒന്നും ഇല്ല ഞാനിപ്പം പണിയുണ്ട് പെയിൻറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പണിക്ക് പോകും എല്ലാം ഞമ്മളെന്ന് പറയാൻ അല്ല അപ്പം നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ഇപ്പം തുടങ്ങിയതായിട്ട് ആ അപ്പം അതിൻ്റെ എങ്ങനെയുണ്ട് യൂട്യൂബിൻ്റെ പേര് റാഫി വ്ളോഗ്സ് എന്നാണ് യൂട്യൂബിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ അത് കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ ഒരു രണ്ടര മിനിറ്റ് ലെങ്ത് വീഡിയോ ഒക്കെ അതിനകത്ത് ഇടാറുണ്ട് വല്ലപ്പോഴൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും റാഫിയുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക റാഫിയുടെ ചാനലിലെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കാര്യം ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഈ ജോലിക്കിടയിലൊക്കെ അപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ ജോലിക്കിടയിലുള്ള ഒരു ടൈം കണ്ടെത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഇത് കാരണം വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ഇതുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉച്ച സമയത്ത് ചോറെണ്ണ വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇപ്പം മേശിരിപ്പണിയാണെങ്കിലും മൈക്കാടിന് പോകാൻ പെയിൻറ്റിങ്ങിനൊക്കെ പോകുന്നതിൽ ഉച്ച സമയത്ത് ചോറെണ്ണാൻ കുറച്ച് സമയം കിട്ടും ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ വരും വീട്ടിൽ വന്ന് ചോറുണ്ടിട്ട് അന്നേരം പെട്ടെന്ന് ചോറിട്ട് ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ തട്ടിക്കൂട്ടുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഞായറാഴ്ച കിട്ടുന്ന സമയത്തോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അല്ലാതെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആ വീട്ടിൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ജോലിയൊക്കെ നമ്മളെ കുടുംബം നോക്കണമല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ജീവിക്കണ്ടേ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അധ്വാനിച്ച് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന സംഭവം ഗ്രാഫിയുടെ അല്ലാത്ത ഹോബീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഹോബീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളിബോൾ കളിക്കും പിന്നെ പിന്നെ അത്യാവശ്യം ചെറിയ രീതിയിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങും പിന്നെ വർക്കൊക്കെ ഉണ്ട് വർക്കിന് പോകും പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കും അത് സെറ്റപ്പാണ് വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ ഇവിടെ നാല് മണി സമയമൊക്കെ പിന്നെ എല്ലാ പ്രത്യേകം കൂടാണ് അവർ പഴയ കാര്യങ്ങളും കളിയാക്കലും ചിരിയും കളിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ട് പോകും റാഫിയുടെ സ്ട്രെങ്ത് ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസിലൊക്കെ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് ചോദിക്കാം ഒരു കോമഡി പോലെ റാഫി പറഞ്ഞാൽ മതി റാഫി ഒരു ദിവസം സി എം ആയാൽ കേരളത്തിലെ സി എം ആയാൽ ചെയ്യുന്ന അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റോഡിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തട്ടിക്കൂട്ടി റെഡിയാക്കി വിടും കട്ടറും കാര്യങ്ങളും ആ പിന്നെ നീട്ട് വോളിബോൾ കളിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ നല്ലൊരു ഇത് കൊടുക്കും മൂന്ന് പിന്നെ അത്യാവശ്യം സ്പോർട്സ് മേഖല ഉള്ളവർ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിവുള്ളവരെ അതായത
പണ്ട് ഗൾഫിൽ പോകണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കുടുംബക്കാരായിട്ട് ജീവിച്ചു പോകാൻ എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുള്ളത് ഒരു ഒതുങ്ങിക്കൂടി ഒതുങ്ങി ഒരുങ്ങി ഒരു സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ വലിയ ആർഭാടങ്ങളൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആളാണ് ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ടിക്ടോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ മേഖല വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്താവാനായിരുന്നു എന്തിൽ സജീവമാകാനായിരുന്നു താല്പര്യം സജീവമാകുന്ന ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പണിയില്ല അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക് പ്ലംബിങ് അങ്ങനെ ആ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ പെയിന്റിങ് ആയാലും ആ ഒരു ഏതൊരു മേഖലയിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ വർക്ക് ആയിട്ട് എവിടെങ്കിലും വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ വീട്ടുകാരുടെ ഒരു പ്രതികരണം ഇപ്പൊ റാഫിയെ തിരിച്ചു പറഞ്ഞ് ഇല്ല അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോ അങ്ങനെ തിരിച്ച വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ആരും ചിലർ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ അങ്ങനെ യാദർശികമായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ തിരിച്ചു വരുന്നത് അല്ലാതെ കൂടുതലും പയ്യൻസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് സംസാരിക്കാറുണ്ട് അന്നേരം പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിച്ച് ഒരു ടിക്ടോക്കിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള റാഫിയും അന്നത്തെ റാഫിയും ഇന്നത്തെ റാഫിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല അതിപ്പോൾ എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു ആ രീതിയിൽ തന്നെ അങ്ങ് പോവുക അല്ലാതെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകത ഒന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുക നമ്മളിപ്പോൾ വലിയൊരു നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടി നമ്മൾ വലിയൊരു നിലയിലോട്ട് പോകാം എന്നാലും നമ്മൾ നമ്മുടെ ലെവൽ വിട്ട് കളിക്കരുത് അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ആ ജീവിതം തന്നെ നയിച്ചു പോകണം എങ്കിലും നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് നല്ലത് വരുത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് പൊങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര ഇതായിരിക്കും തീർച്ചയായും തീർച്ചയും നമ്മൾ നമ്മൾ ആ രീതി എങ്ങനെ പോകുന്നത് ആ രീതി തന്നെ ജീവിച്ചു പോകാം വന്ന വഴി ഒരിക്കലും മറക്കാതിരിക്കുക നമ്മളെ കൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരെ മറക്കാതിരിക്കുക നമ്മളെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറക്കാതിരിക്കുക നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ആ രീതി തന്നെ പോവുക അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം റാഫിയുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഓരോ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അപ്പം അവർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട അവർക്ക് അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ റാഫിക്ക് എന്തായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ക്യാരക്ടർ ഓരോരുത്തർ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ ക്യാരക്ടർ ഒന്നും ഇല്ല അവർക്ക് അവർ എല്ലാം എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവർ ചെയ്തോളൂ അവർക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ അവർ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തോളാം അല്ലയാ ഞാൻ ചെയ്തോളാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളോടും വരെ എത്തിയത് ഓക്കെ അതാണ് റാഫിയുടെ പിൻബലം തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ റാഫിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ നിമിഷവും അതുപോലെ ദുഃഖകരമായ നിമിഷവും സന്തോഷകരമായ നിമിഷം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറിയ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ സിനിമയിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നാട്ടുകാരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രതികരിച്ച് അത് നല്ലൊരു സന്തോഷകരമായ നിമിഷമായിരുന്നു പിന്നെ അല്ലാതെ വലിയ സന്തോഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എല്ലാം നോർമൽ രീതിയിലുള്ളൊരു ജീവിത ശൈലിയായിട്ട് പോകും നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നാട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും മാക്സിമം എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ല സിനിമയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഫീൽഡിലേക്കോ എന്ത് ചെയ്യും ഇല്ല അങ്ങനെ ആ തുടക്കം തുടക്കം ഞാനുണ്ട് പിന്നെ വേറെ രണ്ടുമൂന്ന് പേരുണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഓക്കെ അതുപോലെ ദുഃഖകരമായ നിമിഷം ദുഃഖകരമായ നിമിഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദുഃഖകരമായ നിമിഷം ലൈഫിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമിച്ച നിമിഷം വിഷമിച്ച് നമ്മളെന്തേലും ചെറിയ വീട്ടിൽ എന്തേലൊക്കെ ചെറിയ വഴക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ വിഷമിച്ചു അല്ലാതെ എനിക്ക് അങ്ങനെ വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതലും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ അനുസരിച്ച് കൂടുതലും ചിരിക്കാനേ നോക്കത്തുള്ളൂ നമ്മൾ കരയാനും ദേഷ്യപ്പെടാനൊന്നും നിൽക്കത്തില്ല കാരണം സാധാരണ രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുക ചിരിക്കാൻ നോക്കും മാക്സിമം എപ്പോഴെങ്കിലും ആരോടെങ്കിലും ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല വലുതായിട്ട് അങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇല്ല ഇല്ല അങ്ങനെ നിമിഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ റാഫിയുടെ കോളേജ് പഠനവും കാര്യങ്ങളും ഞാൻ കോളേജ് ഞാൻ ഒന്നു തൊട്ട് പത്ത് വരെ പഠിച്ചത് വാളകം ആർ വി എച്ച് എസ് എസ് അവിടെ അവിടെ അടുത്ത് ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു അഞ്ചിൽ ഈസ്റ്റിലാണ് പഠിച്ചത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ കോളേജ് വരുമ്പോൾ പുല്ലു പോളിടെക്നിക് കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത് മൂന്ന് വർഷം ഡിപ്ലോമ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എറണാകുളത്ത് ജോലിക്ക് പോയി ആ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു പാലാരി വട്ടത്ത് ചെറിയൊരു കമ്പനി ലൈറ്റിൻ്റെ കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് താജ് മലബാർ റിസോർട്ടി